నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లిరిక్ రైటర్ గాయకులు డైరెక్టర్ కనగాల జయకుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఏం చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు ఇవాళ నేను దర్శకత్వం చేసినటువంటి మా గురువు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు అవునండి ఆయన గురువు గారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయన గురించి చెప్పుకుందామని అనుకుంటున్నాను మీరు ఓకే అంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి మహానుభావుల గురించి తెలుసుకోవడం నా దృష్టి కూడా కదా అండి నాకు గురువు గారు విశ్వనాథ్ గారు అయితే ఆయన గురువు గారు నాకు గుగ్గురువు అప్పుడు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అసలు ఎటువంటి పబ్లిసిటీ మీడియా లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి డైరెక్టర్ ఆయన ఎంత అద్భుతమైన సినిమాలు తీసిన పబ్లిసిటీ గురించి ఆలోచించేటటువంటి వ్యక్తి కాదు తను సినిమాలు చేసుకుంటూ మంచి మంచి సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఆ పద్ధతిలో ఉండేది ఆయన అప్పట్లో ఆయన ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారితో సినిమాలు చేశారు ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ అంటున్నామే అలాగా ట్రిపుల్ ఏ అని ఒకటి ఉండేది అప్పుడు ట్రిపుల్ ఏ అంటే ఆదుర్తి అక్కినేని ఆత్రేయ వాళ్ళ ముగ్గురుని ట్రిపుల్ ఏ అనేవాళ్ళు కాంబినేషన్ సో వాళ్ళ ముగ్గురుతో వచ్చినటువంటి సినిమాలు అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ రోజుల్లో తర్వాత చివరి రోజుల్లో కలర్ కూడా వచ్చాడు ఆయన అటువంటి మంచి దర్శకుడు తర్వాత తన అసిస్టెంట్స్ ని కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేటటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తి ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు ఆయన చూడటానికి పెద్ద హైట్ గా ఉండడు పెద్ద రూపమే కాదు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాడు మనిషి కానీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనలు ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాని కాని ఒక ఒక ఇష్యూని కాని ఎంత కొత్తగా ఎంత గమ్మత్తుగా చెప్పాలనేటటువంటి ఆలోచన ఇది తర్వాత ఆయన ప్రతి సినిమాలో ఫ్యామిలీ డ్రామా ఆ డ్రామా ఎంత బాగుంటుందో దాంతోపాటు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ జోడించి తర్వాత ఒక మెయిన్ ట్రాక్ కి ఒక పక్కన ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రాక్ కూడా జోడించి కథ చాలా గొప్పగా డ్రైవ్ చేసేటటువంటి సినిమాలు ఆయనవి ఆయన ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంటామంటే ఆయన ఆలోచనలు నమ్మిన బంటు అని ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాడు ఆయన అందులో రెండు ఎడ్లు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ రెండు ఎడ్లు రెండు ఎడ్లు దానికి రామలక్ష్మణ్ లేదో పేరు కూడా పెట్టినట్టు అన్నాడు ఆయన ఆ ఎద్దులతో సినిమా తీసి అందులో నాగేశ్వరరావు గారు హీరో నాగేశ్వరరావు గారు హీరో తర్వాత కారం చేయడంలో షూట్ చేశారు కారం చేయడంలో షూట్ చేసేటప్పుడు రామానాయుడు గారు ఎడ్లు ఆ ఎడ్లను తీసుకొని ఆ ఎడ్లతో షూట్ చేశారనమాట ఆ ఎడ్లకి భలే గమత్ ఫిట్స్ అన్ని చేయించాను ఆయన చేత ఆ ఎడ్లతో చేయించాలి అని అంటే ఎంత ఓపిక కావాలి సో ఆలోచన గమ్మత్తుగా ఉంటుంది తర్వాత మరొక చిత్రమైన ఆలోచన ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు గారు జ్యూయల్ రోల్ పెట్టి సినిమా తీసాడు ఇద్దరు మిత్రులని అది ఒక డిఫరెంట్ ఆలోచనే అలాగా కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఒక డిఫరెంట్ గా వెళ్ళేటటువంటి ఆలోచన అప్పటికే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనుకుంటాం సో అప్పట్లో అప్పట్లోనే ఆ డిఫరెంట్ గా వెళ్ళాలి ఆడియన్స్ ని గమ్మత్తుగా ఎంటర్టైన్ చేయాలి తర్వాత ఆయన సినిమాలో ఒక మెసేజ్ కూడా ఉంటదండి అద్భుతమైనటువంటి మెసేజ్ ఉంటది ఒక సినిమాలో వెలుగు నీళ్ళు అనుకుంటా పాడవో ఈ భారతీయుడ ఆడి పాడవో ఈ విజయ గీతి కానీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి అభ్యుదయ భావనతో కూడినటువంటి దేశభక్తి గేయం అటువంటి మెసేజ్లతో కూడా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు చేశాడు ఆయన ఆయన కారంచాడు షూటింగ్ కు వెళ్ళినప్పుడు రామానాయుడు గారు ఎడ్లు వాడుకున్నాడు వాడుకునేటప్పుడు ఆ షూటింగ్ అప్పుడు చూసి రామానాయుడు గారు అట్రాక్ట్ అయ్యాడు అక్కడ రామానాయుడు గారికి ఒక విత్తనం పడింది ఒక బీజం పడింది తర్వాత అక్కడికి ఎన్టీ రామారావు గారు షూటింగ్ వచ్చారు షూటింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఆ బీజం కాస్త మొలకెత్తింది అనమాట ఆ విధంగా రామానాయుడు గారు ఫీల్డ్ కి రావటం తర్వాత ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లో సినిమాలు తీసి ఒక గొప్ప నిర్మాత మన చిత్ర పరిశ్రమకి రావటం జరిగింది అది చాలా గొప్ప విశేషం నమ్మిన బంట తర్వాత చెప్పుకోవాల్సినటువంటి సినిమా వెలుగు నీడలు ఒకటి అండి వెలుగు నీడలు ఆ టైటిలే చక్కగా నీడ వెలుగు 
ఆయన చెప్పాడు ఆ వెలుగు నీళ్ళలోండి నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి ఆదర్ సుబ్బారావు గారు సినిమాలు ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి చేశారు ఆ వెలుగు నీళ్ళు అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన సినిమా నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు నుంచోబెట్టారు నుంచోబెట్టి వీళ్ళిద్దరి మధ్య సీన్ తీయల వీళ్ళిద్దరి మీద రెండు లైట్లు వేస్తే ఆ వెనక గోడ మీద వీళ్ళిద్దరు షాడోలు పడ్డాయి సో వీళ్ళిద్దరిని అవాయిడ్ చేసి ఆ షాడోల మీద షాట్ తీసాడండి ఆయన ఆ షాడోలే మాట్లాడుకుంటుంటే సో అసలు మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ ని వదిలిపెట్టి ఆ షాడోల మీద కెమెరా పెట్టి తీయటం అనేది ఎంత చక్కని ఆలోచన అది థాట్ రావడమే గ్రేట్ సో అసలు ఆయన అప్రోచ్ చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట ఆ షాడోలు చూస్తున్నంత సేపు మనం సావిత్రి నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది తర్వాత ఆ లిప్ మూమెంట్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా లైట్ వేసి ఆ ప్రొఫైల్స్ కరెక్ట్ గా వచ్చేటట్టు కెమెరా అడ్జస్ట్ చేసి తర్వాత గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన బాంబాయ్లో ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాడు త్రీ ఇయర్స్ ఆయన ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాడు త్రీ ఇయర్స్ నేర్చుకుని మెడ్రాస్ వచ్చాడు మెడ్రాస్ వచ్చిన తర్వాత ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నాడు ఎడిటింగ్ నేర్చుకుని హీ బికేమ్ అ వండర్ఫుల్ ఎడిటర్ చాలా సినిమాలు ఎడిట్ చేశాడు ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఒకే ఒక్క సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసాడండి ఆయన ఒకే ఒక్క సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసి డైరెక్టర్ అయిపోయాడు అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోవటం ఎడిటింగ్ నాలెడ్జ్ తర్వాత దీనికి రావటానికి ముందు ఈ ఫీల్డ్కి రావటానికి ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా తర్వాత కథ సాహిత్య పరిచయం నవల సాహిత్య పరిచయం ఇవన్నీ కూడా ఉండే ఉంటాయి సో ఆ ప్యాషన్తో ఒకే ఒక్క సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసి అన్ని బాగా అవగాహన చేసుకుని నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు ఆయన ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సినిమా ఏంటంటే అమర సందేశం అమర సందేశం అమర సందేశంలో హీరో అమర్నాథ్ అని అది మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ అది తినగాక మొన్న శంకరాభరణం తీసారు కె విశ్వనాథ్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు గురు గారు ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు అప్పుడే అమర సందేశం అని మ్యూజిక్ ఓరియంటెడ్ సినిమా తీశారు అమర్నాథ్ అంటే ఇప్పుడు జంజాల గారి సినిమాలు కామెడీ వేషాలు వేసేది అమ్మాయి ఎవరండి అమ్మాయి ఫాదర్ శ్రీలక్ష్మి గారా ఏదో పేరు ఉంది అమ్మాయి ఫాదర్ ఆయన అమర్నాథ్ గారు అండి సో ఆ విధంగా అసలు సీన్ కన్సీవ్ చేయటం సీన్ టేక్ చేయటం కూడా చాలా కొత్త కొత్త పద్ధతిలో వెళ్ళేవాడు ఆయన తర్వాత ఆయన మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడు అండి ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు మీరు ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు ఏ సినిమా తీసుకోండి అందులో అద్భుతంగా ఉంటాయి పాటలు పాటలో కూడా సాంగ్ ఫర్ సాంగ్ సైక్ ఉండదు ఇప్పుడు సినిమా కథ వెళుతూ ఉంటే పాట ఒకటి పడింది అనుకోండి కథ అక్కడ ఆగిపోద్ది అలా కాకుండా పాటలో కూడా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ కథలో ఆ పాట మమేకం అయిపోయిన నడుస్తూ ఉంటుంది సో కథ నడుస్తూ ఉంటుంది సంగీతం వస్తూ ఉంటుంది సాహిత్యం వస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆడియన్స్ ని చాలా బాగా బాగా కనెక్ట్ అయిపోతారు తర్వాత ఆయనకి కామెడీ బాగా ఇష్టమేమో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎక్కువ ఆయనకి ఆయన కామెడీ పాటలు వస్తే కొసరాని చేత గారు రాయిస్తారు ఆయన గౌరమ్మాని మొగుడెవరమ్మ అనే పాట కొసరాజు గారి చేత రాయించాడు తర్వాత మంచి డ్యూయెట్స్ డైలాగ్స్ అయితే ఆత్రేయ గారు అలాగా దాసరాజు గారి చేత కూడా రాయించారు సో అప్పుడు ఉండేటటువంటి రైటర్స్ అందరి చేత ఒక్కొక్క పాట రాయించేవాడు తర్వాత ఆ పాటలో కూడా ఒక మెసేజ్ పెట్టేవాడు ఆయన గౌరమ్మ నీ మొగుడవరమ్మ అనే దాంట్లో జమునను నాగేశ్వర గారు పాడతారు గౌరమ్మ నీ మొగుడవరమ్మ అని ఈవిడ్ని కొంచెం ఆట పట్టిస్తూ ఉంటే ఇంకెవడయ్యా మూడో నేత్రం ఉన్నవాడు వాడు అని అంటే ఈయన అంటాడు వాడు బూడిద రాసుకుంటాడు బెచ్చి ఎత్తుకుని తిరిగేవాడు అని అంటే అయినా వాడే ఈశ్వరుడు వాడే నా మొగుడు అని వాళ్ళిద్దరికి ఆ పాటలో కూడా ఒక సంభాషణ లాగా ఒక ప్రశ్న సమాధానం ప్రశ్న సమాధానం లాగా ఆ కాన్సెప్ట్ కొసరాజు గారి చేత చెప్పి దగ్గర నుండి కూర్చొని రాయించుకుంటాడు అదే స్కూల్ అదే పద్ధతి విశ్వనాథ్ గారికి కూడా వచ్చింది తర్వాత ఇద్దరు మిత్రులు సినిమా అండి ఇద్దరు మిత్రుల సినిమాలకి ఒక ఇంగ్లీష్ నోవెల్ ఏదో చిన్న బేస్ ఉంది ఉన్నట్టుంది అందులో జ్యూయల్ రోడ్ 
ఇద్దరు ఒకేలాగా ఉంటారు ఒకడేమో రిచ్ ఫెలు ఒకడేమో పూర్ ఫెలు వీళ్ళిద్దరు ఒక చోట తారసపడతారు ఈ రిచ్ గా ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్ వీడు బాగాభాగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కానీ బయట ప్రపంచం తెలీదు సో వాడికి ఏంటంటే బయట ప్రపంచం లోకి వెళ్ళి రోడ్డు సైడ్ లో టిఫిన్ చేయాలి చాయ్ తాగాలి తర్వాత హాయిగా హ్యాపీగా తిరగాలి గాలి తిరగాలి అనేటటువంటి కోరిక ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఈ వాళ్ళిద్దరు కలిసేటప్పుడు ఒరే బాబు నా డ్రెస్ నువ్వు వేసుకోరా నీ డ్రెస్ నాకు ఇయ్యి అని వీళ్ళిద్దరు డ్రెస్ మార్చుకుంటాడు ఈవిడేమో రిచ్ డ్రెస్ వాడేసుకుంటాడు ఆ పూర్వమైనేమో పూర్వమైన డ్రెస్ ఏమో ఇతను వేసుకుంటాడు అక్కడ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తాడండి ఈ రిచ్ గా ఉండేటటువంటి వాడు తన డ్రెస్ ఇచ్చేసి మామూలు రోడ్డు మీద లైఫ్ లోకి వచ్చాడు కదా వాడు ఎంజాయ్మెంట్ వాడు ఎక్సైట్మెంట్ తర్వాత ఈ పూర్వమైన రిచ్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు కదా వేసుకుని ఆ బంగ్లాలోకి వెళ్తాడు వెడితే వాడు ఇబ్బందులు సార్ సార్ రండి సార్ అని ఇన్వైట్ చేస్తా అంటే వీడు విత్తరపోవటం అసలు ఎంత అద్భుతంగా పండించాడో ఆ జూయల్లో పెట్టినందువల్ల ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంత కామెడీ ఇంత డ్రామా వస్తుందా అనేటటువంటి ఆలోచన అద్భుతం కదా అలాగే మనకి రాముడు భీమిలో ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా వచ్చింది తర్వాత బాలకృష్ణ గారితో కూడా అలాగే ఏదో జూయల్లో ఏదో చేసినట్టున్నారు బట్ అది అంత పండల ఎందుకంటే ఒక ఒక రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అయితే డిఫరెంట్ డ్రామా వస్తుంది ఒకడు పేదవాడు ఒకడు రిచ్ సో రిచ్ వీళ్ళిద్దరు లొకేషన్స్ మార్చుకుంటే ఆ రెండు లొకేషన్స్ వాళ్ళకి ఆ జీవితాన్ని కొత్త వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎగ్జైట్మెంట్ దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆడియన్స్ కి వినోదం అనమాట తర్వాత అంటే మంచి మనసులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా అందులో సావిత్రి తర్వాత జానకి ఆయన జానకి బ్లైండ్ ఆ జానకిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఈయన ఈ జానకి ఏంటంటే నేను బ్లైండ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ నన్ను సరిగ్గా చూస్తాడు లేదు అనేటటువంటి ఇది ఉంటుంది ఆ గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఆవిడ మహాబలిపురం తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లి అక్కడ ఒక పాట పెట్టాడండి శిలల పై శిల్పాలు చెక్కినారు మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు అని శ్రీశ్రీ గారు రాసే పాట ఆ పాటలో ఎంత అద్భుతమైన లైన్స్ రాశారంటే కనులు లేవని నీవు కలత పడవలదు నా కనులు నీవిగా చేసుకుని చూడు అని పాడతారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మరి ఆ రైటర్ రాశాడా లేకపోతే ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి ఈ భావన ఉండాలని అదృశ్ సుబ్బారా గారు చెప్పారు ఏమో మనకు తెలియదు కానీ బట్ ఆ పిక్చర్ మాత్రం చాలా అద్భుతమైనటువంటి పిక్చర్ వేసిన అందులో కూడా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది ఆయన దాంట్లో పాటలో పాటలకి చాలా మంచి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాడు ఆయన ఆ పాటలో కూడా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది తర్వాత మోగ మనుషులు అండి అబ్బా ఏమి సినిమా అండి మోగ మనుషులు మోగ మనుషులు సినిమా మొత్తం అవుట్ డోర్ లో తీశారు గోదావరి లో తీశారు నాగేశ్వరరావు గారేమో గోచి కట్టు కట్టుకొని ఒక బండి వేసుకొని ఒక తలపాక జుట్టుకొని ఒక తెడ్డు పట్టుకొని పడవ నడిపేవాడు అసలు ఆ గెటప్ గమ్మత్తుకు ఉంటుంది నాగేశ్వరరావు గారు ఒక సూటు గేటు వేసుకొని ఆ సావిత్రి బొగ్గ మీద ఇట్లా చిచ్చికేస్తే ఆ అందమే వేరు అటువంటి నాగేశ్వరరావు గారి చేత ఒక పడవ నడిపేవాడికి తలపాక జుట్టి ఆ గెటప్ ఇచ్చాడు తర్వాత సావిత్రిని ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకి దింపాలి అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ని అది ప్రేమ అని అనలేము అవునండి అసలు ఏమో చెప్పలేము అది మోగ మనసులు అని టైటిల్ పెట్టాడు చూడండి మోగ మనసులు అని ఆ టైటిల్ పెట్టట్లో కూడా మోగ ప్రేమ అనమాట మోగ ప్రేమ అనమాట తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ కి నాగేశ్వర గారి క్యారెక్టర్ కి గోపి అంటాడు గోపి గోపి అంటుంటుంది సావిత్రి అంటుంటే అసలు ఆ డ్రెస్సింగ్ వాళ్ళిద్దరి సంభాషణ ఎంత ఆత్మీయంగా ఎంత అపురూపంగా ఉంటుందో 
నాగేశ్వరరావు గారు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు ఆవిడ రిచ్ మ్యాన్స్ డాక్టర్ కదా అమ్మాయి గారు గోపి గోపి అని చాలా సౌజనంగా అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు మళ్ళా ఆ రిచ్ డాక్టర్ కి పడవాడికి ఉండేటటువంటి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ప్రేమ అనలేము అది కాదు అభిమానం మోగ ప్రేమ అనొచ్చు ఏదో పెనాల్టి క్లవ్ ఏదో అని అంటారు కదా అలాగే అనొచ్చు అంటే తను ప్రేమిస్తున్నాడో లేదో తెలీదు తనకు కూడా తెలియదు కానీ మనకి వాళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారని మనకే అనిపించదు వాళ్ళిద్దరి మీద ఒక చక్కని ఒక ర్యాప్ జరుగుతూ ఉంది అని అనిపిస్తుంది దానికి కనెక్ట్ అయ్యారండి ఆడియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఇప్పటికి చూసినా కనెక్ట్ అవుతా ఇప్పుడు చూసినా కనెక్ట్ అవుతారు తర్వాత మోగ మనసులో నాగేశ్వర గారు పాట నేర్పిస్తాడు నా పాట నీ నోట పలకాల చిల్లక అంటే ఆయన పలకాల చిల్లక అంటుంది ఆ పడవాడు మళ్ళా భాష చిలక కాదు చిలక చిలక అని చెప్తే సావిత్రి కూడా నా పాట నీ నోట పలకాల చిలక అని పాడుతుంది అంటే తను తన త్రోవలోకి ఈవిడ కూడా వెళుతుంది ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేటటువంటి సీన్స్ అసలు ఏమి సినిమా అండి మోగ మనసులు అంటే మోగ మనసులు తర్వాత అది రీఇన్కార్నేషన్ పునర్జన్మకు సంబంధించినటువంటి కథ అది పునర్జన్మకి సంబంధించినటువంటి కథలు చాలా ఫెయిల్ అయ్యాయండి మళ్ళా నాగేశ్వరకి అప్పుడు జమున ముసలి అయిపోయి అప్పుడు బ్రతికే ఉంటుంది సో ఆ పునర్జన్మకు సంబంధించినటువంటి కథను డీల్ చేయటం చాలా కష్టం అది 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 నేను చేయలేనని ఆత్రేయ గారు అంటే అప్పుడు మునప్పుడు ఆ కథ ఆత్రేయ గారికి నచ్చల నచ్చకపోతే అప్పుడు మునపుడు వెంకటరావు గారిని పిలిచారు మునపుడు వెంకటరావు గారు పిలిచి తర్వాత బాపు గారు కూడా ఆ సినిమాకి పనిచేశారు పబ్లిసిటీ సైడ్ అది అంతా పనిచేశారు బాపు గారు మునపుడు వెంకటరావు గారు కమ్ కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంది మొగ మనుషుల సినిమాకి మునపుడు వెంకటరమణ గారు ఆ సీన్ బై సీన్ ఆఫ్ అన్ని బాగా కన్సీవ్ చేసి ఆదిర్ సుబ్బారావు గారికి ఐడియాస్ అన్నిటికీ అనుగుణంగా ఆయన సీన్లు అవన్నీ పేర్చి స్క్రీన్ ప్లేలో సహకరించాడు ఆయన సో పునర్జన్మకు సంబంధించినటువంటి సినిమా మోగ మనుషులు సక్సెస్ అయినంతగా ఇంకా ఏ సినిమా సక్సెస్ కాలేదు అంత చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా చేశాడు తర్వాత అందులో విశేషం ఏంటంటే తెలుసా అండి సినిమా మొత్తం అవుట్ డోర్ లో తీశారు అది గోదావరిలో గోదావరి అడ్డున ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత అప్పుడు మోగ మనుషుల సినిమా గోదావరి పరిసర ప్రాంతాల్లో షూట్ చేసి ఉండేటప్పుడు అప్పుడు సినిమా అవుట్ డోర్ లో రావటం కదా అందరు ఎగబడి చూశారు ఎగబడి చూశారు తర్వాత ఆదర్ సుబ్బారావు గారి దగ్గర కె విశ్వనాథ్ గారు ఆ సినిమాకి సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ సో ఆదర్ సుబ్బారావు గారు నాగేశ్వర గారు సావిత్రితో మెయిన్ కథ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్ సీన్స్ అన్ని తీస్తూ ఉంటే ఒక పక్కన జమున్ను పట్టుకొని కె విశ్వనాథ్ గారు జమున్తో కామెడీ సీన్లు అని తీసేవాడు విశ్వనాథ్ గారు రెండు పక్కల షూటింగ్ జరిగేది తర్వాత జమునుతో జమున చాలా గాఢంగా ప్రేమిస్తుంది గోపిని నాగేశ్వర గారు క్యారెక్టర్ని కానీ ఈ నాగేశ్వర గారు జమ్మును పట్టించుకోడు పట్టించుకోడు అలాగని సావిత్రిని ప్రేమించడం కూడా ప్రేమించట్లేదు అదే గమ్మత్ అయిన రేప వాడిద్దరి మధ్య అప్పుడు జమున ఒక పాట పాడుతుంది నన్ను ప్రేమించట్లేదు వీడు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు అని ఆవిడ ఎంట పడుతున్నాడు నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాడు అని చాలా విచారిస్తూ మాను మాకును కాను రాయి రప్పను కానే కాను మామూలు మనిషిని నేను నీ మనిషిని నేను అనే పాట పాడుతుంటే ఎంత దిగులేస్తుందో చూసేవాడికి మనకు కూడా ఆ పాట మామూలు పదాలండి చాలా అర్థవంతం తర్వాత రాత్రే గారు చూడండి మామూలు మనిషిని నేను అంటాం ఎంత గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ అది నేను మామూలు మనిషిని నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నారా బాబు అని 
తర్వాత ఆ అట్టడుగు ఉండేటటువంటి అంటే సావిత్రమ స్థితి మంత్రాలు ఇవిడి స్థితి మంత్రాలు కాదు కదా కాబట్టి వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ప్రేమని ఎంత గొప్పగా డిపిక్ట్ చేశాడు ఈ పాట షూట్ చేసి ఇది పక్కన పెట్టేశారంట ఈ పక్కన పెట్టి సినిమా రిలీజ్ చేశారు సినిమా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత తర్వాత సినిమా బాగా ఆడుతుందని తెలిసి ఈ పాట జాయిన్ చేశారంట ఈ పాట జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ సినిమాకి ఆ ఇది ఇంకా పెరిగింది అంత ఎంత అద్భుతంగా రాశాడు ఆత్రేయ గారు ఆ పాట ఆ పాటలో ఆవిడ ఫీల్ ఆవిడ బాధ అసలు గుండె పిండేసేటట్టు ఆ పాట వింటా ఉంటాయి అంత అద్భుతంగా గోదావరి రెడ్డి నా మోగ మనసులు సినిమా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక్క మోగ మనసులు చాలండి తర్వాత ఆత్రేయ గారి పాటలు అసలు అద్భుతం అన్నమాట ఆ తర్వాత ఆ గోదావరి వరదలో కొట్టుకుపోతారు కదా నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి కొట్టుకుపోతారు ఒక సుడిగుండం వస్తుంది ఆ సుడిగుండం వస్తే ఆ సుడిగుండంలో అలా గిరిగి తిరిగి చని చనిపోతారు దానికి గోదావరి పక్కన ఓ పెద్ద గుంట తీయించాడంట ఈయన ఆదుర్ సుబ్బారావు గుంట తీయించి ఆ గుంటలో నీళ్లు నింపి ఒక చిన్న పడవ తయారు చేసి ఈయన ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాడు కదా త్రీ ఇయర్స్ బొంబైలో సో ఆ నాలెడ్జ్ అంతా బాగా పనిచేసింది సో ఆ విధంగా టైటానిక్ కూడా అలాగే చేశారు టైటానిక్ సినిమా ఉంది కదా ఆ టైటానిక్ షిప్పు మునిగిపోవటం అవన్నీ దానికి ఒక పెద్ద పాండ్ తయారు చేసి దానిలో చేశారు అనమాట దానికి టైటానిక్ ముందే ఆయన ఒక గుంట తీసి గోదావరి రెడ్డిన ఒక నీటితో నింపి ఒక మీనీ వేశారు ఒక చిన్న పడవ టాయ్ పడవ రెండు బొమ్మలు పెట్ల బొమ్మలు సావిత్రి చిన్న బొమ్మ నాగేశ్వర చిన్న బొమ్మ అవి పేసేసి ఆ వాటర్ సుడిగుండ కదా వాటర్ తిరగటానికి ఒక చిన్న మిషన్ ఏదో మోటార్ ఏదో పెట్టుంటారు అవన్నీ షూట్ చేసి ఆ మెయిన్ సీన్ తో మ్యాచ్ చేసి అసలు చూస్తా ఉంటే నిజంగా గోదావరిట్టే ఉంటుంది తర్వాత ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత అంట జనాలు ఆ గోదావరి పక్కకి వెళ్ళి సుడుగుంటారంటే అనుకునేవారు సో అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఆ సినిమా మోగ మనసులు అసలు టైటిల్ పెట్టడమే దానికి మహాదేవన్ గారు మ్యూజిక్ అండి ముద్దబంతి పువ్వులు మోగ కళ్ళ అని డప్పు పాడుతూ వాయిస్తూ పాడుతూ ఉంటే ఈ డప్పు తీసేసరికి సావిత్రి ఫేసు తర్వాత పెళ్లి జరిగేటప్పుడు పద్మనాభంతో పెళ్లి అవుతుంది సావిత్రికి అప్పుడు అన్నారు సావిత్రికి పద్మనాభానికి పెళ్లి అంటే అలాగా ఆ సినిమా గురించి ఎంతన్నా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అండి అద్భుతమైన సినిమా నవల డాక్టర్ చక్రవర్తి ఇద్దరు పుడి సులోచన అనుకుంటా ఆ నవల్ని డాక్టర్ చక్రవర్తి గారు సినిమా తీశాడు అందులో జగ్గి గారు సావిత్రి నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు భగ్ర ప్రేమికుడు అనుకుంటా అందులో తర్వాత అందులో కూడా పాటలో కథ నడిపి నడిపిస్తాడు అసలు నాగేశ్వరరావు గారు భగ్ర ప్రేమికుడు అనుకుంటా అందులో ఆయన ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చుంటే ఈయన చూడటానికి జగ్గి గారు సావిత్రి జంట వస్తారు జంట వచ్చేటప్పుడు ఈయన ఏదో పాట పాడుతూ ఉంటే ఆ పాట కంప్లీట్ చేస్తుంది సావిత్రి కంప్లీట్ చేస్తుంది అని అంటే మీరు ఏమనుకోకపోతే ఆ పాట పాడాలని అంటే అప్పుడు సావిత్రి హెసిటేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇటు పక్క భర్త అటు పక్క ఏమో మాజీ ప్రేమికుడు అందుకోసం సదస్సు ఇస్తుంటే ఏ పాడమని బుద్ధిమాలాడా అంటాడు జగ్గి గారు జగ్గి గారు కూడా ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అక్కడ నాగేశ్వర గారు ప్రేమించడం జగ్గి గారికి అప్పచెప్పడం సినిమాలో మన గమ్మతుగా ఉంటుంది జగ్గి గారు నాగేశ్వర గారు సావిత్రి ఉంటే ఈయన భగ్గర పోయిన ఇప్పుడు విషాదమే అయ్యింది ఈయనకి సో అప్పుడు అప్పుడు ఒక పాట ఉంటుంది మంచి పాట శ్రీశ్రీ గారు వేశారు మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై తోడకరుండిన అదే భాగ్యము అదే స్వర్గము అద్భుతమైంది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పాట ఈ పాట మనసు పాట కదా ఆత్రేయ గారు రాశారు అనుకుంటారు కానీ అది రాసింది శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ గారే రాశారు మనసు కవి అన్నారు కదా ఆత్రేయ గారిని 
ఇలాంటి పాటలు ఆత్రేయ గారు అనుకుంటాను జనరల్ గా శ్రీశ్రీ గారు అని ఎక్స్పెక్ట్ కానీ శ్రీశ్రీ గారు శ్రీశ్రీ గారు అంతకు ముందు ఎన్నో పాటలు రాశాడు చాలా అద్భుతమైన పాట అప్పుడు ఏంటంటే పబ్లిసిటీ లేదండి ఏ పాట ఎవరు రాశారు ఇప్పుడు ఇది సిరిబెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాశారు ఇది వేటూరు గారు రాశారు అనేటట్టు అది గమకున తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మాధ్యమాలు ఇన్ని మాధ్యమాలు లేవు కదా సో ఆ విధంగా తర్వాత రామారావు గారితో కూడా రెండు సినిమాలు చేశారే ఆదిస్ సుబ్బారావు గారు ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారితో చేశారు అదే త్రిపుల్ ఏ ఆదుర్తి అక్కినేని ఆత్రేయ తర్వాత అక్కినేని ఆత్రేయ వాళ్ళ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కేఎస్ ప్రకాశరావుతో ప్రేమనగర్ వచ్చింది అది ఆత్రేయ గారి విశ్వరూపం సో తర్వాత రామారావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో వాళ్ళందరితో సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పుడు అందరు పాత వాళ్ళతోనే సినిమాను తీస్తున్నావు కొత్త వాళ్ళతో కొత్త ఆర్టిస్ట్తో సినిమా చేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన పుట్టి అప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీస్తున్నాము కానీ అనౌన్స్ చేస్తే దానికి తంపలు తంపలుగా ఆర్టిస్టులు వచ్చారు అందులో వచ్చిన వాళ్ళు కృష్ణ రామ్మోహను కృష్ణరాజు వచ్చారు హేమమాలిని వీళ్ళందరూ వచ్చారు వస్తే హేమమాలిని వస్తే హేమమాలిని చూసి నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కానీ యాక్టింగ్ పనికి రావు అన్నాడంట ఆయన ఆ పనికి రాము అన్న వాళ్లలో ఈ ఈయన శిష్యుడు కె విశ్వనాథ్ గారు గారు ఉన్నాడు ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు కలిసి నువ్వు పనికి రావు అన్న హేమమాలిని బాంబేలో పెద్ద టాప్ స్టార్ అయి కూర్చుంది అది అదృష్టం సో అప్పుడు తేనె మనుషులు అని చెప్పి కలర్లో తీశారు ఇది కృష్ణ రామ్మోహను సుఖని అందరు కొత్త వాళ్ళతో తీశారు అందులో అప్పుడే కేవీ చలం వచ్చాడు తర్వాత వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చాడు పాస్టల్ సూపరింటెంట్ అని వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన పెద్ద పోస్ట్ పాస్ట్ పాస్టల్ సూపరింటెంట్ పెద్ద పోస్ట్ కదా ఆయన కూడా వేషం వేయటానికి వచ్చాడు అందరు కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీశాడు కలరు అందులో అందులో పాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి వాళ్ళందరినీ అవుట్డోర్ ఇండోర్ అన్నీ కలిపి తీశాడు మంచి యంగ్ యంగ్స్టర్స్ అనమాట అందరు కృష్ణ గారు మంచి నవ నవ నవనాలు ఆడుతున్నాడు మంచి ఉంగరాల జుత్తు రామ్మోహన్ అందగాడు ఏమన్నారు తెలుసా ఆ దేవానందలాగా ఉన్నాడు అని అన్నారు అసలు కృష్ణ గారు దేవానంద రామ్మోహన్ చాలా అందంగా ఉంటాడు అని రామ్మోహన్ తో హీరోగా పెట్టి సినిమా తీశాడు విశ్వనాథ్ గారు ప్రైవేట్ మాస్టర్ అని రామ్మోహన్ హీరో కృష్ణ గారేమో విలను అయితే అదృష్టం అది కృష్ణ గారికి అవకాశాలు చాలా బాగా వచ్చాయి తర్వాత తేనె మనుషులు అయిపోయింది తేనె మనుషులు హండ్రెడ్ డేస్ అయింది హండ్రెడ్ డేస్ అయిన తర్వాత కన్న మనుషులు తీశారు అదే వాళ్ళతో సో కొత్త వాళ్ళతో కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి చాలా మంచి నటుల్ని ఒక కృష్ణ గారు లాంటి ఒక సూపర్ స్టార్ ని ఒక మంచి కమెడియన్ కేవీ చలాన్ని వీళ్ళందరినీ మనకి ప్రసాదించాడు ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు తెలి చిత్ర సిమ్కి తర్వాత పోలరంగడ్ అనే ఒక సినిమా తీశాడండి ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారు అప్పటికి నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలు కొంచెం డల్గా ఆడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పోలరంగడ్ అనేటటువంటి సినిమా తీశాడు అది ట్వంటీ ఫైవ్ వీక్స్ ఆడింది ట్వంటీ ఫైవ్ వీక్స్ ఆడింది మళ్ళా నాగేశ్వరరావుకి మంచి నాగేశ్వరరావు గారికి మంచి ఊపు వచ్చింది అనమాట అంటే ఎంత పెద్ద హీరో అయినా సరే సక్సెస్ ఉండాలి కదా సక్సెస్ ఉండేటప్పుడు ఆ జోష్ వేరు సక్సెస్ లేనప్పుడు ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా పోలరంగడు ఒక మంచి హిట్ ఇచ్చాడు ఆయన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు ఆదృతి సుబ్బారావు గారు వాళ్ళిద్దరి కలయిక చాలా అద్భుతంగా సాగుతున్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళిద్దరికి ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఎంతసేపు కమర్షియల్ సినిమాలు తీస్తున్నాము సో సోషల్ అడ్వాంటేజ్ ఉండేటటువంటి ఒక సోషల్ మెసేజ్తో ఏమన్నా సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఒక కొత్తగా బ్యానర్ ఏదో పెట్టారు ఆ బ్యానర్ పెట్టి ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాలు తీశారు అదేంటి తెలుసు అండి సుడిగుండాలి అనే సినిమా సుడిగుండాలు సుడిగుండాల్లో నాగేశ్వరరావు గారు ఎల్డర్లీ క్యారెక్టర్ ఇస్తాడు ఆయన లాయర్ అది ఒక ఒక మర్డర్ మిస్టరీ మీద 
ఒక మర్డర్ జరిగితే ఆ మర్డర్ జరిగినటువంటి అది వ్యక్తిది తప్ప ఆ వ్యక్తి పట్టుకున్న కత్తిది తప్ప అని అద్భుతమైనటువంటి ఒక విశ్లేషణాత్మకమైన జడ్జిమెంట్ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది ఈయన నాగేశ్వర గారు లాయర్ కదా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తాడు అదే ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా అదే ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాతో మరో ప్రపంచం అని ఒక సినిమా చేశారు అలాగే చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులతో మరో ప్రపంచం అని తీశారు ఆ మరో ప్రపంచం ద్వారా కొంతమంది మోదుకురు జాన్స్ అనేటటువంటి ఒక మంచి రైటర్ ఆయన స్టేజ్ నటుడు ఆ స్టేజ్ నటుడు ఆయన దర్శకుడు మంచి గాయకుడు కూడా ఆయన రైటర్ గా తీసుకొచ్చాడు ఆ సినిమాకి అంతకుముందు సులుగుండాలు అనేటటువంటి సినిమాకి ఎన్ఆర్ నంది ఆయన స్టేజ్ రైటర్ ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఆ విధంగా కొత్త డైరెక్టర్ ని కొత్త ఆర్టిస్టుల్ని ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాల ద్వారా పరిచయం చేశారు తెలుగు తరికి తర్వాత ఈయన సొంతంగా పద్మాలయ వారి కొలాబరేషన్ తో ఈయన కూడా పార్ట్నర్షిప్ గా మాయిదారి మల్లిగాడ్ అని ఒక సినిమా చేశాడండి ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు అసలు అందులో ఉంటదండి అందులో మంజుల హీరోయిన్ మంజుల చాలా ఫ్రెష్ గా అప్పుడే చెట్టు నుంచి తెంపిన దోర జామ పండులాగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అబ్బాయి తర్వాత కృష్ణ గారు కూడా మంచి చార్మింగ్ లో చార్ మంచి భూమిలో పీరియడ్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కూడా చాలా మంచి కాంప్లెక్షన్ కదా ఉంగరాల జుత్తు సో హీరో హీరోయిన్లు తర్వాత అందులో జయంతి ఒక క్యారెక్టర్ వేసిందండి ఆ జయంతి ఒక వేసి క్యారెక్టర్ జయంతి ఈ మాయిదారి మల్లిగాడు కృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ ఒక ఇంటిలో పాలేరుగా పనిచేస్తా ఉంటే ఆ ఇంటిలో ఒక అమ్మాయి విధవ ఉంటుంది యంగ్ వీడో అనమాట ఆ యంగ్ వీడో కృష్ణ పాలేరులాగా ఉంటాడు ఇతను నిద్రపోతుంటే ఆవిడ వచ్చి అతన్ని లేపుతుంది అంటే అతను అంటే ఇష్టం అని అది లేపుతుంది లేపుతుండేసరికి గబుక్కులు లేచి అమ్మాయి గారు ఏంటి ఈ టైంలో మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే ఏం రాకూడదా అని ఆ కృష్ణ బుజం ఇలాగా తడుతుంది అదా అమ్మాయి గారు తప్పండి తప్పండి అమ్మాయి గారు అని అంటాడు అనేటప్పుడు ఇంతలోకి నాగభూషణ ఫాదర్ ఎంటర్ అవుతాడు ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఈ అమ్మాయి సీన్ మార్చేస్తుంది ఫాదర్ వచ్చాడు కొడతానని చెప్పి నాన్న చూడ్నా చూడ్నాన్న అని ప్లేట్ పెరాయించేస్తుంది ప్లేట్ పెరాయించేస్ నాగేశ్వర నాగభూషణ ఏమో వాడిని పట్టుకొని కొడతాడు దొంగమండ కొడక మా ఇంట్లో ఉండి మా ఉప్పు పులుసు తింటాయి ఇలా చేస్తామని వాళ్ళని పట్టుకొని కొట్టి తరిమేస్తారు తరిమేసిన తర్వాత ఈ జయంతి వేసి అని అనుకున్నాం కదా ఆవిడక కొంత పొలం ఉంటుంది ఆ పొలం చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ పొలం పంట పండిస్తూ ఆ పొలం కాపులా కాస్తూ ఉంటా ఉంటాడు ఆ వేస్య ఇతన్ని చేరదీసి ఒక బ్రదర్ లాగా ట్రీట్ చేసి తనకి ఆ వేసిని ఎవరు ఏమన్నా సరే ఊరుకోడు అలాగే తనని ఏమన్నా సరే ఈవిడు కూడా ఊరుకోదు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అన్న చెల్లెలు చక్కని సంబంధం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడిన తర్వాత ఈ మంజులు ఇచ్చి కృష్ణకి పెళ్లి చేస్తుంది పెళ్లి చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి ఫస్ట్ నైట్ అరేంజ్ చేసి అక్కడ ఒక పాట పెట్టాడంటే ఆదర్ సుబ్బారావు గారు మళ్ళీ పందిరి నీడలో జాబిల్లి మంచమేసి ఉంచినాను జాబిల్లి అని పాట పాడుతుంది అంటే మా బ్రదర్కి శోభనం జరుగుతుంది ఓ జాబిల్లి నువ్వు కన్ను కుట్టి వెళ్ళబోకు జాబిల్లి జాబిల్ అంటది వాళ్ళిద్దరు చూసి నువ్వు కన్ను కుట్టి వెళ్ళిపోతావేమో వెళ్ళబాకు అసలు ఈ రాత్రిని కదలనివాకు పగలు రాకుండా రాత్రి అంతా అలాగే ఉండని అని ఒక మంచి భావంతో ఒక పాట పెట్టాడు ఆ వేస వేస అయినా సరే ఒక ఒక వ్యక్తి కదా సో ఆవిడ పరిస్థితుల వల్ల వేస అయింది సో ఆ విధంగా అన్నా చెల్లెల అనుబంధం అదంతా చాలా బాగా డిపిక్ చేసి అది మాయిదారి మల్లిగడ ఆయన సొంత సినిమా ఆ సినిమాతో ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్స్ కి చాలా చాలా బాగా చూసుకునేవాడు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఎందుకంటే బాగా చూసుకోకపోతే విశ్వనాథ్ గారికి మొగ మనసులో సెకండ్ యూనియన్ డైరెక్టర్ గా ఎందుకు అవకాశం ఇస్తాడు ఆయన అలాగే సత్యానంద్ అని ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ 
అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు పనిచేస్తా ఉంటే ఎన్ఆర్ నంది స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడు మాయిదారి మరిగాడు సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాస్తూ ఆయన ఒక షెడ్యూల్ స్క్రిప్ట్ డైలాగులు అందించాడు రెండో షెడ్యూల్కి అందించలేకపోయాడు సీన్స్ రాయలేదు రాయిపోయేసరికి సత్యానందన్ పిలిచి నువ్వు రాసేయరా అన్నాడు అనేసరికి సత్యానంద్ డైలాగ్ రాశాడు ఆయన డైలాగులు క్లిక్ అయ్యాయి అతను రైటర్గా మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత హీ బికేమ్ ఏ వెరీ బిగ్ రైటర్ చిరంజీవి గారి సినిమాలన్నిటికీ సత్యానంద్ గారే రైటర్ ఆ సత్యానంద్ గారు ఇప్పటికీ ఇంకా ఫీల్డ్లో చిరంజీవి గారు ఇంకా స్టోరీ డిస్కషన్ అది జరిగేటప్పుడు సత్యానంద్ గారిని కూర్చోబెడతాడు ఇప్పటికే ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు సత్యానంద్ గారు మాకు క్రాంతి గారికి న్యాయం కావాలి కిరాయి రౌడీలు అగ్నికొండలో చాలా సినిమాలు చేశాడు ఆయన ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ రైటర్ తర్వాత అండి ఈయన సినిమాలకి ఆరు నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆరు నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి తర్వాత కుమదవ్ అనే ఒక తమిళ సినిమా చేశాడు దానికి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది ఎంఆర్ రాధా తీశాడు ఆయన ఏడు నేషనల్ అవార్డ్స్ నేషనల్ అవార్డ్ రావటం అంటే సామాన్యమా మూడేళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాడు ఎడిటింగ్ చేశాడు ఒకే ఒక్క సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు తర్వాత మోగ మనుషులని హిందీలో తీశారు దానికి మిలన్ అని పేరు పెట్టారు సునీల్ దత్ హీరోగా పెట్టి నాగేశ్వర గారి క్యారెక్టర్ మిలన్ సినిమా హిందీలో తీశాడు ఆయన అప్పుడేమో అన్నపూర్ణ నాగేశ్వర గారు కంపెనీ వాళ్ళు సినిమా చేద్దామనంటే ఇప్పుడు నేను బాంబేలో మిలన్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాను విశ్వనాథ్కి డైరెక్షన్ ఇవ్వండి అని అంటే అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారికి డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు డైరెక్షన్ ఇస్తే అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు ఆత్మగౌరవం అనేటటువంటి సినిమా తీశారు అంటే తన దగ్గర పనిచేసేటువంటి అసిస్టెంట్స్ కూడా ప్రమోట్ చేసేటటువంటి ఒక మంచి మానవత్వం గల మనిషి ఆదర్శ సుబ్బారావు గారు అలాగే తన దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నటువంటి డైలాగులు రాసేటటువంటి సత్యానంద్కి కూడా అవకాశం ఇచ్చి ఒక మంచి రైటర్ గారిని చేశాడు తర్వాత ఆయన ద్వారా తేని మనుషుల ద్వారా కన్ని మనుషుల ద్వారా ఎంతమంది ఆర్టిస్టుల్ని తీసుకొచ్చాడు చలనచిత్ర సమికి సో ఈ విధంగా అద్భుతమైన సినిమాలు చేసి ఏడు నేషనల్ అవార్డ్స్ అన్ని అవార్డ్స్ వచ్చిన ఎప్పుడు ఆయన మీటింగ్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కానీ నాకు ఇన్ని అవార్డులు వచ్చాయని చెప్పుకున్న సందర్భం అంటూ ఏమీ లేదు నిగర్వి చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు ఆయన మేము బాలయ్య గారి సినిమా చేసేటప్పుడు మా ఆఫీస్కి ఎదురుగా ఆదర్ సుబ్బారావు గారి ఇల్లు ఆయన ఇంటి వెనక ఎయిటింగ్ రూమ్ ఉండేది ఆయన ఎంటర్ కదా కాబట్టి ఎయిటింగ్ రూమ్ పెట్టాడు ఆయన ఆ ఎయిటింగ్ రూమ్లో మేము శ్రీరంగ నీతులు మంగళ్య కమర పడిని ఎయిటింగ్ చేసాము అది అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారి ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు ఆదర్ సుబ్బారావు గారు సో ఆ విధంగా రోజు ఆదర్ సుబ్బారావు గారిని చోటు తటస్థించేది నాకు విశ్వనాథ్ గారు మా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడల్లా ముందు ఆదర్ సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ గురువు గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి మళ్ళీ మా ఆఫీస్కి వచ్చేవాడు ఆ విధంగా ఆదర్ సుబ్బారావు గారిని మేము రెగ్యులర్గా చూసి అంత గొప్ప డైరెక్టర్ మనం ఎప్పుడు అవుతామా అని అనుకుని ఇన్స్పిరేషన్ కలలు కలేవాళ్ళం గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఆదర్ సుబ్బారావు గారు సో ఒక మంచి దర్శకుడు మా గురువు గారి గురువు గారు గుగ్గురు ఆయన తలుచుకునేటటువంటి అవకాశం ఈ రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు త్రిబుల్ ఆర్ లాగా అప్పుడు త్రిబుల్ ఏ ఆదృతి అక్కనే ఆత్రేయ గారు చక్కగా ముచ్చటించుకున్నాం ఈరోజు